드림지게 찹니다. 오늘 또 다시 예전에 제가 한번 올렸던 영상 중에서 보면은 지게차를 때려 치우고 싶다고 했던 영상이 있거든요. 불과 얼마 안 돼요. 그때 무슨 작업이었냐면은 그 하우스 안에서 자그만한 콘테이너 하나 끄집어내는 거였는데 엄청 고생하고 하여튼 그 콘테이너가 다 파손된다고 얘기를 하고 작업을 했는데도 끝까지 문제가 됐던 그런 영상이 있잖아요. 바로 이제 그 영상이죠. 그 당시에 다시는 그런 작업을 안 한다 그랬는데 오늘 전화 받고 지금 현장에 왔습니다. 왔더니 글쎄 어떤 일이 발생이 되나 한번 보시겠습니다. 자 콘테이너 하나 내린다 그래서 왔거든요. 혹시나 혹시나 하고 왔습니다. 왔는데 저기 보시면 작은 콘테이너가 하나 있죠. 딱 봐도 벌써 저 콘테이너를 그냥 밖에다 내려놓으면 좋은데 저 안에 가지고 들어가신다는 거죠. 지금 지게차가 도착해서 보도록 하겠습니다. 잠깐 이거 세워놓고 얘기를 듣는데 현재 상황을 한번 보여드릴게요. 현재 상황이 자 지금 이런 상태인 거죠. 지금 이제 이게 이제 지게차고 이게, 이게 컨테이너입니다. 컨테이너로 이렇게 세로로 들고 이곳에 들어가서 여기다가 컨테이너 놓겠다는 얘기죠. 여기다가 여기다 컨테이너 놓겠다는 얘기인데 여기 이제 막 짐도 잔뜩 있고 자 여기서 중요한 게 뭐냐면은 이 컨테이너 이 폭이 2650 그리고 여기서 여기가 3.5m 정도 되거든요. 3.5m 그리고 이 문폭은 지금 보면은 약2 2850 2.85m 그래서 약 20cm의 여유밖에 없어요. 그리고 중요한 게 무엇이냐면은 이 컨테이너 같은 경우 지금 지게 원래 항상 설명해 드리지만 지게발은 여기랑 여기 지게발을 이렇게 꽂게 돼 있죠. 지게차가 항상 이렇게 서야 된다는 게 이렇게 쓰거나 이 가로로 떠줘야 돼요. 컨테이너를요. 그런데 무리하게 세로로 떠서 집어넣어야 되게 되면은 이 컨테이너가 항상 설명드리지만 이제 이 컨테이너 옆에서 봤을 때 지게발 구멍이 이렇게 있어요. 일로 집어 지게발을 일로 집어넣게 되면은 아무 문제가 없어요. 근데 일로 넣게 되면은 지게발 넣는 구멍이 없습니다. 여기는 지게발 넣는 구멍이 없습니다. 그럼 이 밑에 보면은 이제 약한 그 잔내 같은 게 이렇게 있거든요. 이거 굉장히 약하죠. 이거 약한 잔내 같은 거 놓고 그 위에 합판 하나 됐을 뿐이기 때문에 지게차가 들고선 갔을 때 잘못하면 이 배, 이 컨테이너 배가 불러 올라오든지 지게차 옆에서 보시면 이렇게 돼갖고선 자, 한번 다른 색깔로 해서 보여드릴게요. 자, 컨테이너가 이렇게 생겼다고 쳤을 때 지게차가 지게발을 넣게 되면은 여기 힘이 없어요. 이 지게발을 이제 안게 되잖아요. 이런 식으로 안게 되면은 이 배가 이렇게 불러 수가 있던 얘기죠. 그리고 그걸 떠나서 이, 이 부분 있잖아요. 굉장히 약한 부분이에요. 그냥 지게차만 발만 집어넣어도 쉬는 부분입니다. 이 부분은 약한 부분이에요. 지게발을 넣게 되어 있는 부분이 아니거든요. 그래서 그냥 발만 넣어도 이 부분은 발만 넣어도 찌그러지는 부분이에요. 그래서 파손이 된다는 얘기죠. 여기 용접 조금 하고 나머지 실리콘 처리를 했기 때문에 지게차로 들게 되면 그 실리콘이 다 떨어져서 파손이 되기가 쉽상입니다. 그래서 새 컨테이너 같은 경우는 그래도 조금 나은데 지금 이제 중국 컨테이너 같은 경우는 벌써 떨어진 경우도 있어요. 물론 다시 실리콘 쏴서 페인트 칠해서 오는 경우도 있긴 하지만 이미 약해져 있는 거죠. 
그리고 이 바닥도 한번 세로 떴던 컨테이너는 바닥 자체가 이렇게 살짝 눈에 안 보이게 배가 부릅니다 컨테이너가 근데 거기다 지게발을 또 한번 더 넣게 되면 잘못하면 은 독박을 쓰게 된다는 얘기죠 그래서 제가 이런 일을 안 한다고 말씀을 드렸었죠 그렇게 말씀을 드렸는데 물론 뭐 제어도 예전엔 다 했습니다 어떤 식으로 했냐 그것도 이제 말씀드릴게요 자 보시면은 콘테이너가 이렇게 콘테이너가 이렇게 있어요 그러면은 지게차가 이게 이제 지게차입니다 지게차 같은 경우 지게발을 이렇게 집어넣고 요 부분에다가 여기 부분에다가 쿠사리를 걸어주죠 쿠사리 여기는 이제 쿠사리 걸어갖고선 이게 이제 떴을 때 이게 힘을 이쪽으로 받기 때문에 여기 하중이 좀덜 실리도록 만들어 주는 거예요 그래서 이런 식으로 해서 들고 들어가고 하는데 이렇게 하더라도 요 부분 있잖아요 요 부분 요 부분 요 부분은 휩니다 지게발에 의해서 휠 가능성이 굉장히 많아요 그래서 이제 저는 이런 작업 안 한다고 말씀드렸기 때문에 이 현장에 도착했을 때 제가 이제 이 사장님한테 자 여기 도착해서 지금 말씀드리는 거예요 저 이거 작업 못 한다고 그냥 가겠다고 다른 지게차 쓰시라고 차라리 다른 지게차 쓰시라고 말씀드리고 저는 이제 그냥 나오려고 했어요 그랬더니 그냥 일단 하물차가 왔으니까 이것만 떠서 다른 곳은 내려놓는 방향을 생각하신다고 하더라고요 근데 나중에 되면 사람들이 마음이 바뀌기 때문에 그래서 철저히 다짐을 하고 지게발을 집어넣어야 됩니다 지게발을 집어넣고 이걸 뜬 다음에 하물차 보내고 나서 안에 집어넣어 달라 그러면은 난감해지죠 저는 이제 하기 싫은 작업이었는데 해야 되는 상황이 발생되잖아요 일단 시작을 했기 때문에 그래서 제가 이제 이거 파손 되는데 괜찮으시겠냐 하니까 또 그건 안 된다고 하시더라고요 그럼 뭐 파손 되면 안 되는데 제가 지게발을 넣으면 안 되겠죠 이제 그런 거 용감하게 하시는 분 많죠 저도 예전에 용감하게 많이 했습니다 신경 안 쓰고 막 했단 얘기죠 그 당시만 같았으면은 제가 뭐 이거 그냥 아무 얘기 안 하고 떠서 내려놓고 옆에서 뜬 다음에 세로로 뜬 다음에 쿠사리 걸어서 들어갔을 거예요 그러나 지금은 달라졌죠 제가 많이 그 복잡한 문제에 얽히 싫어진 거죠 이 시간에 작업 안 하고 그냥 가는 게날 수도 있는 겁니다 그런데 이제 여기 사장님 확실하게 확고하게 안에다 안 집어넣는다고 하시더라고요 그래서 제가 이제 작업을 하는 중입니다 지금 그리고 보시면은 이 땅이 지금 잡석이 깔려 있기 때문에 뭐 마사트럭 막 섞이긴 했는데 썩 좋진 않아요 마구마구 잡아 돌려서는 안 됩니다 자 제가 이제 높이 들어주면은 저 하물차가 나갈 겁니다 하물차가 나가고 나면은 돌려서 문 옆에다 놓기로 말씀드렸죠 자 어디다 놓을 거냐면은 컨테이너를 여기다 놓기로 했습니다 여기다 요 부분에다가 컨테이너 놓기로 했어요 여기다가 여기다가 컨테이너 놓기로 얘기가 됐기 때문에 제가 지금 작업을 하는 거죠 요 부분에 이제 문이 있어요 문 요게 이제 요게 이제 문이기 때문에 여기 이제 문이기 때문에 문 열리는 것도 생각하고 그래야 되겠죠 자 그럼 컨테이너가 문이 열리게 되면 절로 더 가야 되죠 컨테이너가 이 정도 놔줘야 된다는 얘기에요 컨테이너가 이 정도 놔줘야지 문이 문이 열립니다 이렇게 자 이런 식으로 작업을 하기로 했어요 이렇게 컨테이너를 여기다가 놓기로 
뭐 여기다 놓는 거면 뭐 제가 뭐 여기다 컨테이너 놓을 건데 못할 일이 없죠. 이건 쉬운 일이잖아요. 이 안에 집어넣는 것 같으면 제가 못한다 그랬죠. 왜냐하면 세로로 들어가서 컨테이너를 여기 이제 보면 여기 이제 짐이 막 있어요. 짐이 있기 때문에 컨테이너를 집어넣기 위해서는 한 방에 되지 않습니다. 이거를 이렇게 컨테이너를 이렇게 갖다 놓고 이 컨테이너를 또막 밀어줘야 된다는 얘기죠. 여기를 여기를 밀어 이리로 밀어주고 컨테이너를 밀어서 방향을 틀어주고 막 이래 갖고선 해야 되기 때문에 이게 컨테이너를 바닥에 놓고 막 비빌 수밖에 없는 상황이에요. 이 컨테이너를 그러면 컨테이너가 망가질 수밖에 없겠죠. 더 많이 망가지죠. 그래서 이 작업은 제가 못한다. 저는 못하니까 다른 지게차 시켜라 하고 있죠. 문 옆에 놓기로 얘기를 하고선 작업을 한 겁니다. 자, 그래서 일단은 먼저 하물차를 보내기 위해서 제가 지게차로 컨테이너를 떴습니다. 자, 하물차 빠져나가죠. 지금 왼쪽에 보시면 지금 비닐하우스 안이 보이죠? 제가 이제 요거 블랙박스 영상 끝나고 고프로로 찍은 영상이 있습니다. 그거 보시면은 좀더 설명이 잘될것 같아요. 자 일단 이 컨테이너를 정위치 아까 말씀드렸던 그곳 바로 어디죠? 예, 문 옆에다가 놓을 거예요. 문 옆에다 놓고 나면은 이제 다시 이제 마지막 끝나고 나서 다시 한번 보여드리도록 하겠습니다. 이게 카메라 위치에 따라서 보이는 게다 달라요. 어쨌든 이렇게 제가 이제 하기 싫은 작업은 안 한다는 얘기죠. 오늘 만약에 또 하다가 이 컨테이너가 파손이 되게 되면은 지금 이쪽 사장님한테 충분히 얘기를 했어요. 근데 제가 얘기를 할때 너무 세게 얘기하니까 너무 이제 겁을 준 것처럼 돼버렸는데요. 겁을 준게 아니고 사실이 그렇거든요. 이게 이렇게 떴을 때는 크게 문제가 없죠. 지게빨 넣는 구멍에 지게빨을 넣었을 때는 거의 문제가 없어요. 그러나 옆에서 떴을 때는 분명히 문제가 생길 수가 있습니다. 리스크가 굉장히 크죠. 그게 안 찌그러지는 것보다는 찌그러지는 확률이 훨씬 높아요. 뭐안 찌그러지고 잘 집어넣었다. 그러면 은 본전이죠. 제가 지난번에 말씀드렸지만 잘하면 본전이고 거기서 조금이라도 찌그러지거나 그러면서부터는 마이너스가 시작되는 거예요. 정말 살짝 지게빨이 그다 괜찮은 부분에 닿아서 지게빨을 기스 났는데도 뭐라 그러시는 분도 있어요. 정말 그런 분 없는 것 같지만 정말 그런 분도 있거든요. 그래서 애초에 이 영업용 지게차 같은 경우 미리미리 이걸 다 얘기를 하고 해야 되는데 또 사람이 살다 보면 은 그게 다 얘기를 못하는 거죠. 얘기하다 보면 은 작업이 안 되게 돼 있어요. 작업도 안 되고 이거 뭐 하나하나 다 이것저것 따지다 보면 은 영업용 지게차 작업하기가 정말 힘들거든요. 그래서 그냥 하는 거죠. 그냥 하는데 어떤 날은 뭐잘 되는 날도 있고 그 전날 또꿈 잘못 꿔서 재수 없어서 또 어딘가 파손되는 경우도 있고 다 그런 거예요. 어떻게 보면은 우리 그 영업용 지게차도 운수업이죠. 운수. 운수업이 뭡니까? 운이 좋고 나쁜 걸 따지는 거죠. 운 좋으면은 괜찮은 거고 운 나쁘면은 뭐 실세 없이 그런 일이 일어나는 거죠. 자, 아까 그림 그려준 대로 이렇게 놨습니다. 이렇게 놨는데 이분은 이제 이렇게 놓고 쓰신다고 하더라고요. 뭐 억지로 일부러 집어 넣으려다 넣으려다가 괜히 컨테이너 파손되면은 나중에 이 컨테이너 팔더라도 그 재가격 못 받게 되죠. 어쨌거나 이제 제가 이거 넣을 때 나중에 이제 이렇게 내려놓고 돈 받고 가기 전에 말씀드렸어요. 아니 끝까지 넣어달라면 제가 넣어드리는데 파손되는 것만 면책만 해주시면 제가 
한번 해보겠다고 했는데도 이제 됐다고 하셨습니다. 자, 정말 제가 하기 싫었던 작업, 똑같은 작업을 만났는데 오늘 이렇게 피해 갔습니다. 이 다음에도 이제 또 만약에 똑같은 일이 생기면은 저는 역시나 또 세로로 집어넣진 않겠습니다. 세로로 집어넣는 일은 안할 거예요. 자, 이제 빨리 좀 돌려보도록 하겠습니다. 빨리 가갖고. 이제 다 놓고 이제 끝났어요. 수평 다 보고. 이번에는 이제 그 블랙박스가 아닌 고프로 화면 한번 보도록 하겠습니다. 지금 보시면은 이 왼쪽에 저 하우스 안으로 이 컨테이너를 세로로 들고 들어가서 저쪽 왼쪽 코너 그곳에다가 놓을 거예요. 자, 보시면은 이 부분에다가 컨테이너 넣을 거예요. 자, 그럼 어떻게 하겠습니까, 이거? 될까요? 그게 과연? 안 될, 거, 안될 거 아니에요? 여기다 컨테이너를 어떻게 넣어요? 안 되죠? 안 되겠죠? 여기다가 컨테이너를 집어 넣어야 되는데, 자, 이, 여기 지게차가 이렇게 들어가잖아요? 이렇게 들어가갖고선 절로 또 밀어 넣어야 되기 때문에, 이 컨테이너가 온전하게 그 자리에 쏙 들어갈 수가 없어요. 그리고 이제, 자, 여기서 여기까지 길이가 얼마인지도 모르겠어요. 재보진 않았는데, 지금 이분은 이 컨테이너가 3m에 2.4m를 알고 있는데, 제가 재본 결과 3m가 넘어요. 3,500 정도 나오거든요. 여기서 여기까지가 3.5m에요. 3.5m면은, 그렇다면은, 여기가 만약에 3, 제대로 작업하려면 여기가 4m 나와줘야 되는 얘기에요. 4m. 콘테이너를 비스듬히 넣고선 밀고 들어가야 되기 때문에 4m 정도 나와야지 그래도 그나마 작업을 할수 있는 공간이 나오는 거거든요. 그리고 그 과정에 있어서 이 콘테이너도 많이 파손이 되겠죠. 뭐 이런데 뭐 이런데 또막 바닥에 질질 끌어야 되기 때문에 어디가 어떻게 파손될지 모르는 거예요 그리고 이, 이 부분에 길이가 지금 3에다가 안 나오면은 거의 쉽지 않은 일이 되는 거죠 이 부분이 이 부분이 3에다가 안 나온다 그러면은 작업이 거의 불 불가능하다는 얘기죠 불가능해요 그리고 이제 이 폭도 2.4m라 그랬는데 2450 나오고 이제 보면 은 콘테이너에 보면 여기 채, 챙이 있어요. 앞뒤로 있는데 문과 창문이 있는 게한 10cm 정도 돼요. 그럼 양쪽에 10cm면 은 2.45m에다가 2450mm에다가 200mm를 더하면 어떻게 되나요? 2650이 되죠. 2650. 2650이 됩니다. 그러면 이 문이 제가 재보니까 3m라고 하더라고요. 그래서 줄자 갖고 재보니까 2850 정도 나와요. 그럼 여유가 양쪽에 10cm 밖에 없는 거예요. 양쪽에 10cm라면은 지게차에선 그 보이지 않기 때문에 양쪽에서 누군가 이거 봐줘야 되는데 봐줄 사람도 없고 정말 이 컨테이너가 여기 들어가려면은 이렇게 집어넣으려면은 위아래로 다 안보여요 그러면 양쪽 10cm면은 이게 거의 다 가려지는 거예요 다 가려진 상태에서 들어가야 되는데 뭐 보이지도 않는 무슨 수로 들어가요 힘들겠죠 물론 어떻게 해서든지 들어가긴 들어가지겠지만 컨테이너는 파손된다는 얘기죠 자 이런 상황입니다 자 다시 한번 보도록 하겠습니다 그래서 제가 이런 일은 과감히 그냥 포기해버리죠. 포기하고 밖에서 내려놓던지 아니면은 그냥 이런 거다 해주시는 분 있습니다. 지게차 저도 계속 다 했거든요. 여태까지 무조건 다 했어요. 나중에 뭐 원망을 듣든 말든 일단 작업을 했습니다. 
아 지금 제 머리가 너무 크게 나오네요. 그럼 그건 일단 잊어먹으시고 계속 보시기 바랍니다. 어쨌거나 예전까지만 해도 뭐다 했어요. 해달라는 대로 다 했었는데 저한테 돌아오는 게 어떤 배신감이라 그래야 될까요? 뭐 열심히 일해줬는데도 불구하고 그 만족할 만한 결과를 못 얻게 되면은 그걸 안 하는 게 낫다는 것을 정말 근래에 아주 크게 상처를 받을 정도로 받아 그걸 깨달았기 때문에 이제는 안 하는 거죠. 자 여기까지만 하고 저는 이제 철수하는 겁니다. 나머지 뭐 그다음은 뭐 저도 모르겠습니다. 저는 이제 이런 작업 계속 말씀드리는데 이렇게 세로로 놓는 일은 계속 안할 거예요. 세로로 놓는 일을 안 하는 게 낫다는 판단을 갖고 있거든요. 자, 이제 수평도 같이 봐드리고 시간이 남잖아요. 이거 하나 넣기 위해서 저 안에 앉는 것만 해도 어딥니까? 그래서 같이 수평도 봐드리고 그랬는데 이렇게 노지에 수평 볼 때는 항상 말씀드리면 컨테이너 같은 경우 문만 잘 열고 닫히고 문 갖고 대부분 이게 수평을 잡으면 되거든요. 그래서 저 같은 경우는 이거 금방 수평을 봅니다. 자 이렇게 해서 오늘 그 제가 안 하려던 작업 역시 안 하고 그냥 이 작업에 있어서 원래 하려던 작업 다 버리고 자 여, 여기다가 집어넣지 않고 컨테이너를 여기다가 나, 놓아드리고 철수했습니다. 오늘 영상 여기까지입니다. 이런 작업 같은 경우 하지 마시라는 게 아니고 충분히 파손될 수 있다는 걸 말씀을 드리고 그 면책을 줬을 때 이게 망가지거나 어떤 기스가 나거나 해더라도 절대 지게차에게 그 책임을 묻지 않는다. 그랬을 때 작업을 하시는 얘기죠. 자 그러면은 모두 모두 안전운전 하세요. 감사합니다.